Иду я такой и опа, объектив лежит. Думаю, дай-ка подберу. А это Ниси. Я думаю, вы все слышали об этой компании, они как бы лидеры по производству светофильтров. И каждый уважающий себя пейзажный фотограф раскошеливается на эти наборы. Хотя стоят они как крыло от Боинга. Никто и не ждал, а тут бах, и Ниси решили сделать свою линзу. Любите и жалуйте. Ниси 15 мм f4. Пейзажный объектив из 12 стекляшек под full фрейм, включая один асферический элемент и два ультра-лоу диспершн стекла, которые вроде как минимизируют хроматические аберрации. Ну, кстати, что есть, то есть. Точнее, чего нет, того нет Хроматических операций тут нет Картинка чистая даже по краям кадра И это радует Объектив себя ведет вполне неплохо Но его можно считать исключительно пейзажным Потому что никакие размытия заднего плана вы не получите Портреты на него снимать бестолково 15 мм это охренительно как широко Поэтому он идеален для того, чтобы на него нацепить какой-нибудь ND-фильтр Также от Ниси И фигачить пейзажи на супер длинные выдержки Ах да, основная крутота этого стекла в том, что оно супер широкое, но есть один маленький минус. Здесь нету автофокуса, поэтому мне приходится перефокусироваться вручную. Ну вот где-то так, теперь я в фокусе. Вот сейчас вроде нормально. Прошло вроде бы 15 минут, а солнце уже высоко над горизонтом. Ты местный? Все, теперь ты будешь ходить со мной. Хвостом виляем, значит все круто. Да, я тоже хвостом виляю, когда снимаю на Nikon, чувак. Эти самолеты мне не дают покоя, они летают каждые три минуты. Кстати, минимальная дистанция фокусировки тут всего 20 сантиметров, что позволяет снимать красивые макробакешечки. Пока не наступила жара и солнце не ушло в зенит, мне хотелось бы доехать до старого города, пофотографировать там. Но уже сейчас можно сделать это. Всегда хотел такую тачку. 15 миллиметров очень компактное стекло, оно реально помещается в карман, в этом его преимущество, но оно на самом деле тяжеловатое. Вес 470 грамм при размере 8 сантиметров, угол обзора 112 градусов, внутри 10 лепестковая диафрагма. И знаете какой в ней прикол? Конструктивно на открытую дырку F4 она не раскрывается до конца, лепестки все так же чутко ограничивают световой поток. И это позволяет даже на открытую диафрагму солнышку отбрасывать лучики. 10 лепестков, 10 лучей, все просто. В прошлый раз я здесь был и делал такую же фоточку. А ну повтори. Я провел в компании с низ 15 мм F4 весь свой уикенд в Турции. Большую часть времени я, конечно же, приставал к местным кискам, но ничего плохого тут не вижу. А что касается стекла, тактильность управления кольцом фокусировки и диафрагмы меня действительно радовала. Единственное, что кольцо диафрагмы не фиксируется. Это часто приводило к тому, что при съемке я случайно немного закрывал и так темную дырку, до значения где-то 5,6. Итак, мое заключение. Я один день провел... Наедине с объективом Nissi 15 мм f4 я не могу сказать, что он хорош для портретной фотографии, он никуда не годится для стрит-фотографии. Единственное его применение — это пейзаж. И вот для пейзажей это просто топовый объектив. Во всех остальных форматах вы на него будете только мучиться, потому что хрен вы попадете с автофокусом, хрен вы получите нормальный рисунок в боке, потому что все будет достаточно зажато, и никаких больше перспективных вариаций вы, конечно, Конечно же, не получите, это будет скучно. Поэтому, если вы будете брать это стекло, обязательно предусматривайте то, что вы его берете исключительно для пейзажей, для того, чтобы нацепить на него какой-нибудь ND, либо поляризационный фильтр и отправляться в поля фотографировать классные закаты. Потому что в контровом свету, в пейзажной фотографии, этот объектив показал себя только с самой-самой лучшей стороны. Я просто представляю, я обязательно напишу низ и скажу, Блин, ребята, дайте мне, пожалуйста, поляризационные либо ND-фильтры, которые вставные, а не накручиваемые. И я обязательно возьму это стекло, поеду куда-нибудь на рассвете, так же, как и сегодня, и пофотографирую классные рассветы. Ну и закаты, надеюсь. Вот такой вот небольшой у нас получился обзор на этот объектив. Если тебе понравилось, обязательно поставь лайк, подпишись на канал, и мне будет приятно. И до новых встреч. Пока.
Ты свой, да? Ты дружишь со всеми, да? А, кот? Понятно. А ты? Тоже дружишь? 